欺赵叔叔，他他打我不错。殿下被蒙骗了。大楚三千剑士之首，我自然见过你。建安王把我当作棋子刺杀徐凤年，但是徐凤年并没有杀我，他对殿下真的不错，并非欺瞒诓骗。若不是两人都为你说话，你已经死了。殿下还活着，实在是天佑我大楚。是父皇求徐骁留我性命。就凭这一点。我可以饶徐骁一次不死。你真有这本事？这些年怎么从没去过北凉？兵者必失其虚，北凉为兄弟，不可轻闯。你连皇宫都闯了？北凉之险，远胜离阳皇宫。你怕北凉？哼！若知道殿下在北凉，我早就去了。殿下，这些年，您受苦了。我其实还好。殿下，看看。还有什么要带走的？带走？带去哪儿？当然是随罪臣归楚啊。西楚早就灭国了。可楚人犹在。这句话说的不只是你吧？当然，不仅仅是我。大楚幸存之时，已然汇聚蜀地。如今蜀地纷乱四起，这些人都是您的臣民，他们绝望已久，他们在等。公主带他们回家，不行，我不放人。我没问你，他是我的，谁是你的？让开，他要将你，我没让，换成是你也一样。我曹长青要带人走，天下谁能挡我？两袖青蛇，李春刚。我知道自己叫什么名字，不用你说。您不是被留在卢家了吗？你以为我老人家那么容易被骗呢、啊？你一直都在，对上卢白剑的两刀马马虎虎有点样子，之后就乱七八糟了。带一边去，回头训你。今天就算是王仙芝亲临，也休想拦我。你老了，说正对话。曹长青，听凭殿下吩咐。齐赵叔叔，我能不跟你走吗？公主殿下，如果您留下，只能是一个侍女。这样的身份，他会娶你吗？我没说要嫁他。呃、等等一下，既然不打了，要不
别站在这儿说，找个地方进屋说。也好。青鸟，你去外面找魏爷爷和宁峨眉他们，让他们守住鲍国斯，不要让人进来。我死之后，请世子放过四万那个小丫头。你为何会死啊？曹长青现身，蜀地乱局将起，天大的事情都被我听到了。我若不死，天理难容。其实你还有一个选择，如果你投入北凉麾下，就不用死了。我若走了，那小姑娘就没人照顾了。把她一起带去北凉。他爷爷瘫痪加深重病，无法远行。所以老人家去世之前，我不能离开扬州。没关系，你可以留下照顾他。留下，拿着，这些钱可以给老人治病。等老人病好些，雇辆马车一起来北凉。你的意思是，让我走？没价的，你留着也没正当干。你就不怕我传扬出去吗？我要用你，就会信你。陈希亮，见过主公，请主公在北凉等我。不管多久，北凉会等你。觉得这书生可用？可用。真不怕他卖了你啊？士族和寒门在扬州如天地之别，他若想有希望，就只有到北凉去。哥哥若是踏入历史的泥泞，你愿意跟哥哥一起吗？只要爷爷没事，陪哥哥去哪儿我都陪着。那我们就说定了，等爷爷好起来，我们就离开江南。去哪儿呢？往北去。